హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మనలా ఎక్స్ప్రెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఆర్బీఐ డిజిటల్ కరెన్సీ ఈ యొక్క ఆర్బీఐ డిజిటల్ కరెన్సీ మనకి ఫస్ట్ నవంబర్ నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చా డిజిటల్ కరెన్సీ మనకు అందుబాటులో ఉంటుందా లేదా అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఈ వీడియోలో అసలు ఈ యొక్క డిజిటల్ కరెన్సీ ఏంటి అనే విషయాలన్నీ కూడా మనం చూద్దాం దానికన్నా ముందు యాజ్ యూజువల్గా నేను మీకు టెస్ట్ సిరీస్ గురించి చెప్పాను గ్రూప్ వన్ టెస్ట్ సిరీస్ లాస్ట్ టెన్స్లో అవైలబుల్ అని చెప్పేసి ఈ కాంటాక్ట్ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తీసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్ మనం ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆర్బీఐ డిజిటల్ కరెన్సీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనమాట డిజిటల్ కరెన్సీ డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే ఎందుకు కూడా నేను మీకు చెప్తాను వెరీ సూన్ ఇలా ఈ యొక్క ఆర్బీఐ డిజిటల్ కరెన్సీ అనేది ఇంతకుముందు నేను మీకు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఆర్బీఐ డిజిటల్ కరెన్సీ తేబోతుంది అని ఒక వీడియో తీసుకోవడం జరిగింది లేక కొన్ని వారాల కిందట దాన్ని ఇక్కడ మీకు ఇంక్లూడ్ చేస్తాను అది కూడా చెక్ చేయండి అంటే ఆ వీడియో ఈ వీడియో ఆ వీడియో ఇంతకుముందు పార్ట్ వన్ ఇది పార్ట్ టూ లాగా అనుకోండి ఓకే అంటే మీకు మొత్తం ఓవర్ వ్యూ వస్తుంది ఏ కమిటీ రికమెండ్ చేసింది అవన్నీ కూడా మనం ఆ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం సరేనా ఇక్కడ మీరు ఈ యొక్క స్లైడ్లో చూస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ కొన్ని రకాల డిజిటల్ కరెన్సీలు తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే ఆల్రెడీ చైనా వాళ్ళు తమ యొక్క డిజిటల్ కరెన్సీని లాంచ్ చేయబోతున్నట్టుగా ప్రకటించారు చైనా వాళ్ళు ఓకే అలానే ఈ యొక్క యుఎస్ కూడా యుఎస్ కూడా ఈ యొక్క డిజిటల్ కరెన్సీని తీసుకురావాలనేటువంటి ప్రపోజల్లో ఉంది దాంతోపాటు వీడియోలో మనం ఇంకేం డిస్కస్ చేస్తామంటే డిజిటల్ కరెన్సీకి దాంతోపాటు బిట్కాయిన్కి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటి డిజిటల్ కరెన్సీకి బిట్కాయిన్కి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంది ఓకే సో ఇండియా ఇండియా అనేది ఇప్పుడు సెంట్రల్లీ బ్యాక్డ్ డిజిటల్ కరెన్సీ సిబిడిసి అంటే ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం దీనివల్ల మన ఇండియన్ ఎకానమీలో సుమారుగా మన జీడిపి వన్ పర్సెంట్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మొత్తం మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఈ వీడియోలో సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ సిబిడిసి అంటున్నాం అంటే ఇక్కడ మీకు డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే ఏదైనా డిజిటల్ కరెన్సీ అయి ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అంటే బిట్కాయిన్ కానీ లేదా ఏదైనా ఉండొచ్చు డిజిటల్ కరెన్సీ కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఇంకో వర్డ్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం ఏంటది సెంట్రల్ బ్యాంక్ అంటే కేంద్ర బ్యాంక్ జారీ చేసేటటువంటి డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే ఆర్బీఐ ఇష్యూ చేసేటటువంటి డిజిటల్ కరెన్సీ దాని గురించి మనం చూద్దాం అసలు ఫస్ట్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది అలానే సిబిడిసి అంటే ఏంటి అసలు ఒక డిజిటల్ కరెన్సీకి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఏంది మరి ఇప్పుడు యొక్క ఆర్బీఐ డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే ప్రతిసారి నేను మీకు సిబిడిసి అని అనకుండా ఓన్లీ ఆర్బీఐ డిజిటల్ రూపీ అంటా స్టూడెంట్స్ ఆర్బీఐ డిజిటల్ రూపీ అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఓకే ఆర్బీఐ డిజిటల్ రూపీ యొక్క బెనిఫిట్ ఏంది అలానే ఈ యొక్క ఆర్బీఐ ఎందుకు డిజిటల్ రూపీస్ని లాంచ్ చేయాలనుకుంటుంది ఆల్రెడీ మన క్రిప్టో కరెన్సీ ఉంది కదా ఇందులో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంది ఈ డిజిటల్ రూపీలో దాంతోపాటు దీనివల్ల మన ఎకానమీ పైన కలిగేటటువంటి ఎఫెక్ట్ ఏంది ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే ఫస్ట్ ఇవన్నీ మాట్లాడుకునే కన్నా ముందు మీకు అర్థం కావాల్సినటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే అసలు ఈ టాపిక్ దాంతోపాటు నేను మీకు జనరల్గా చెప్పినట్టు ఇది మనకి టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్లో ఎకానమీలో పేపర్ ఫోర్లో యూజ్ అవుతుంది టాపిక్ వచ్చేసి మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ మనకి యూపీఎస్సిలో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీలో ఏపీపీఎస్సిలో మనకి ఈ యొక్క పేపర్ ఫోర్లో యూజ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకేనా సరే కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తుంది కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ సిబిడిసి సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ ఫస్ట్ డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే ఏంటి డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే ఏంది డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే మనకి ఈ యొక్క డిజిటల్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫామ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి మనకి డిజిటల్ ఫామ్లో ఉంటుంది అంటే మీనింగ్ ఏంది కేవలం డిజిటల్ ద్వారా మాత్రమే మనం చూడవచ్చు అంటే దీన్ని మనం టచ్ చేయగలుగుతామా కాంటాక్ట్ లెస్ కాంటాక్ట్ లెస్ పేమెంట్ ఇది ఫస్ట్ థింగ్ మీకు అర్థం కావాల్సింది డిజిటల్ కరెన్సీ ఇప్పుడు జనరల్గా మనం వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఒక స్టూడెంట్కి డౌట్ ఏం వస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫోన్పేలో ఓకే ఫోన్పేలో ఫోన్పే ద్వారా నేను నా ఫ్రెండ్కి లేదా ఇన్స్టిట్యూట్కి ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ కట్టాను అనుకోండి ఫోన్పే ద్వారా పలానా ఎక్స్ అయిన పర్సన్కి ఇది ఆల్రెడీ డిజిటల్ కరెన్సీయే కదా మళ్ళీ కొత్తగా డిజిటల్ కరెన్సీ తెచ్చేది ఏంది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఓకే ఈ మీకు డౌట్ వస్తే కనుక జాగ్రత్త వినండి ఈ టెన్ థౌసండ్ మీ ఫోన్పేలకు ఎలా వచ్చినాయి ఎలా వచ్చినాయి అంటే వేరే ఎవరు టెన్ థౌసండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క టెన్ థౌసండ్ ఎలా వచ్చాయి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసుకుని ఉంటారు బ్యాంకుకి టెన్ థౌసండ్ ఎలా వచ్చాయి ఓకే అంటే వాళ్ళకి శాలరీ
మరి ఇలా అఫీషియల్గా ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వం కానీ లేదా కేంద్ర బ్యాంకు కానీ రిలీజ్ చేస్తే ఆ కరెన్సీని మనం ఏమంటామంటే ఫియాట్ కరెన్సీ అంటారు దాన్ని ఏమంటారు స్టూడెంట్స్ మనం ఫియాట్ కరెన్సీ అంటారు ఓకే ఫియాట్ కరెన్సీ డాలర్ కానీ రూపీ కానీ వీటి అన్నింటిని అంటే ఇప్పుడు మీకు మనం వాడుతున్నటువంటి ఈ ఫోన్పే ద్వారా వాడుతున్నటువంటి మనీకి ఆర్బీఐ తీసుకురాబోతున్నటువంటి డిజిటల్ కరెన్సీకి డిఫరెన్స్ ఎంత అర్థమైంది కదా ఆర్బీఐ తీసుకురాబోతున్నటువంటి డిజిటల్ కరెన్సీ ఏంటంటే ఇక్కడ పదివేలు ఆర్బీఐ జారీ చేసింది కదా ఈ పదివేలను కూడా డిజిటల్ కరెన్సీ లాగా మాత్రమే ఇష్యూ చేస్తుంది అనమాట ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ మీకు అర్థం కావాల్సింది ఓకే సో అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు అర్థం కావాల్సింది సరే ఆర్బీఐ ఎప్పటి నుంచి తన యొక్క డిజిటల్ కరెన్సీని అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతుంది ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చింది ఫస్ట్ నవంబర్ నుండి తీసుకొచ్చింది అంటే మరి ఇప్పుడు మనకి మనకు అందుబాటులో ఉంటాయి అంటే కనుక మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఆర్బీఐ తీసుకొచ్చినటువంటి డిజిటల్ కరెన్సీ ఇది మనకి కేవలం హోల్సేల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ హోల్సేల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి మళ్ళీ మనకి ఇది ఎకానమీలో ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఏంటి హోల్సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ రిటైల్ ట్రాన్సాక్షన్ రిటైల్ ట్రాన్సాక్షన్కి హోల్సేల్ ట్రాన్సాక్షన్కి తేడా అయింది ఇలా ఎకానమీలో చాలా దగ్గర మనకి వర్డ్స్ అర్థం కాకపోయేసరికి సబ్జెక్ట్ మిస్ అవుతాం రిటైల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు షాప్ పోయి ఒక ఆలుగడ్డలు కానీ టమాటాలు కొన్నారనుకోండి మీకు షాప్ ఓనర్కి మధ్యన ఉండేది రిటైల్ ట్రాన్సాక్షన్ అదే షాప్ అతను హోల్సేల్గా వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొస్తాడు కదా అది హోల్సేల్ ఈజీగా అర్థం చేసుకోండి రిటైల్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే రిటైల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద ఎండ్ యూజర్ ఎండ్ యూజర్ అంటే చివరిగా ఎవరైతే వాడతారు టమాటాలు కానీ ఈజ్ మీరు ఇంటికి లేచి తీసుకొచ్చారనుకోండి ఇంటికి మీరు కన్స్యూమర్ ఓకే అలా చివరి యూజర్ వాడినట్టయితే దాన్ని రిటైల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు మనకి రిటైల్ ట్రాన్సాక్షన్కి ఆర్బీఐ డిజిటల్ కరెన్సీ అందుబాటులోకి రావడం లేదు అంటే మనం యూజర్ వాడడానికి అందుబాటులోకి రావడం లేదు అంటే మరి ఇది హోల్సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రమే అందుబాటులోకి వస్తుంది హోల్ ట్రాన్సా హోల్సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరెవరి మధ్యలో ఉంటుంది జనరల్గా ఎవరెవరి మధ్యలో ఉంటుంది అంటే ఈ హోల్సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది బ్యాంకుకు మరియు ఆర్బీఐకి మధ్యలో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ బ్యాంకుకు మరియు ఆర్బీఐకి మధ్యలో ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్కి కొద్దిగా మనీ కావాలనుకోండి గవర్నమెంట్కి మనీ కావాలనుకోండి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఆర్బీఐకి చెప్తుంది ఏమని కొన్ని గవర్నమెంట్ బాండ్స్ రిలీజ్ చేయండి అని గవర్నమెంట్ బాండ్స్ రిలీజ్ చేయండి అని అప్పుడు ఏం చేస్తే ఈ బ్యాంక్స్ యొక్క బ్యాంక్స్ యొక్క బాండ్లని కొంటాయి అనమాట ఓకే లేదా బ్యాంకు దగ్గర ఉన్నటువంటి బాండ్స్ని అమ్ముతాయి గవర్నమెంట్కి డబ్బులు సో అవసరం లేనప్పుడు ఇలా బ్యాంకుకు మరియు ఆర్బీఐకి మధ్యలో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్లో డబ్బులు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి కదా అప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చేయబోతుందంటే ఇప్పటి నుంచి ఆర్బీఐ బ్యాంకులకి డిజిటల్ కరెన్సీని ఇష్యూ అయిపోతుంది సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ ఇదనమాట అంటే ఫస్ట్ ఆర్బీఐకి బ్యాంకులకు మధ్యలో డిజిటల్ కరెన్సీ ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయి అది మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు దాన్ని ఎండ్ యూజర్స్ అయినటువంటి మనకి కూడా ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ అనేది అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారు ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఇది హోల్సేల్ ట్రాన్సాక్షన్లో మాత్రమే ఉంది రిటైల్ ట్రాన్సాక్షన్లో లేదు అని రేపు మీరు హిందూ న్యూస్ పేపర్ చదివినా ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చదివినా మీకు అర్థమవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఇది సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే మరి ఆల్రెడీ బిట్కాయిన్స్ ఉన్నాయి కదా క్రిప్టో కరెన్సీ ఉంది కదా మళ్ళీ డిజిటల్ కరెన్సీ ఎందుకు మనకి అని డౌట్ రావచ్చు క్రిప్టో కరెన్సీ క్రిప్టో కరెన్సీ క్రిప్టో కరెన్సీలో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిప్టో కరెన్సీకి బిట్కాయిన్ బిట్కాయిన్ కానీ ఓకే సో లేదా ఇతర్ ఇతర అనేది కూడా బిట్కాయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే బిట్కాయిన్లో కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అంటే క్రిప్టో కరెన్సీలో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అంటే ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి దాంతోపాటు క్రిప్టో కరెన్ కరెన్సీలో కొన్ని డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ అంటే కొన్ని సో నెగిటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇది ఒక వ్యక్తి కంట్రోల్ చేసేది కాదు అంటే ఇది డీసెంట్రలైజ్డ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ వ్యవస్థ అంటే ఒక వ్యక్తి కంట్రోల్ చేసేటటువంటి వ్యవస్థ కాదు ఈ వ్యవస్థ మనకి మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే దీని ఎవరు దొంగించ దొంగిలించలేరు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కాకపోతే మరి ఎన్ని బిట్కాయిన్స్ ప్రొడక్షన్ అవుతున్నాయి అసలు దీని వ్యవస్థ ఏంది ఇదన్నీ కంట్రోల్లో ఉండదు కాబట్టి మన ఇండియా లాంటి కంట్రీలో ఆర్బీఐ అనేది ఎక్కువగా కంట్రోల్ చేస్తుంది కదా మరి ఆర్బీఐ కంట్రోల్ బదులు ఇలా ఎవరు పడితే వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తే అప్పుడు ఎకానమీ అనేది డీస్టేబిలైజ్ అయ్యే అవకా
అలా కాకుండా ఓన్లీ ఆర్బీఐ మాత్రమే కంట్రోల్ చేసే విధంగా అంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే ఈ విధంగా క్రిప్టో కరెన్సీలో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్స్ని తీసుకొని నెగిటివ్స్ని తీసేసి ఈ యొక్క ఆర్బీఐ డిజిటల్ కరెన్సీ అనే దాన్ని మనం ముందుకు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటా కదా లాస్ట్ త్రీ స్లైడ్స్లో నేనేం చెప్పానండి మీకు ఫస్ట్ డిజిటల్ కరెన్సీకి మామూలుగా ఇప్పుడు మనం ఫోన్పే ద్వారా చేసుకున్నటువంటి డబ్బులకి తేడా అయిందో ఈ స్థాయిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెక్స్ట్ నేను మీకు ఏం చెప్పాను డిజిటల్ కరెన్సీ కేవలం హోల్సేల్ ట్రాన్సాక్షన్లో మాత్రమే అందుబాటులోకి రాబోతుంది రిటైల్ ట్రాన్సాక్షన్లో కాదు కాదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ హోల్సేల్లో కూడా ఏ బ్యాంకులకు ఇది అందుబాటులోకి రాబోతుంది కూడా బ్యాంక్ లిస్ట్ కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను వెరీ సూన్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను నేను మీకు ఈ యొక్క క్రిప్టో కరెన్సీలో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్స్ని తీసుకొని నెగిటివ్స్ని వదిలేసి ఈ యొక్క డిజిటల్ కరెన్సీని ఆర్బీఐ తీసుకురాబోతుంది ఇది ప్రధానంగా మీకు ఈ వీడియో మొత్తం మీద అర్థం కావాల్సినటువంటి సమ్మరి మరి ఇందులో మనకు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం నోట్స్ ఏముందో చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఏముంది స్టూడెంట్స్ ఆర్బీఐ తీసుకురాబోతుంది ఏం తీసుకురాబోతుంది ఈ యొక్క ఆర్బీఐ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ ఆర్బీఐని మనం సెంట్రల్ బ్యాంక్ అని కూడా అంటాం స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ మనం కరెన్సీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి కరెన్సీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఏ రాజు మీకు హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతా ఏ కింగ్ సిల్వర్ కరెన్సీని కాస్త కాపర్ కరెన్సీగా చేంజ్ చేశాడు ఏ రాజకాలంలో సిల్వర్ కరెన్సీ చేంజ్ టు కాపర్ కరెన్సీ ఆన్సర్ చేయండి ఓకే ఈజీ క్వశ్చన్ సో ఆర్బీఐ ఈ విధంగా సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీని తీసుకుని వస్తుంది ఎక్కడ కేవలం హోల్సేల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ హోల్సేల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఎవరి మధ్యలో జరుగుతుంది ప్రభుత్వానికి మరియు బ్యాంకుల మధ్యలో జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఇదంతా నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఓకే డిజిటల్ కరెన్సీ దీనిలో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కరెన్సీ డీల్ చేయడంలో చాలా టైం పడుతుంది ఈ యొక్క ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి ప్రింట్ అయిన మనీ బ్యాంకులకు వెళ్ళడం బ్యాంక్ నుంచి బ్రాంచ్లోకి రావడం ఆ డబ్బులు మీకు రావడం మళ్ళీ మీరు డిపాజిట్ చేస్తే బ్యాంక్కి వెళ్ళడం ఇలాంటివంతా కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది అంటే లాజిస్టిక్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తగ్గుద్ది ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మనలో ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతుంది స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు కొన్ని నోట్లు చిరిగిపోవడం కానీ పాడైపోవడం కానీ ఉంటాయి ఇవేమి ఉండకుండా ఉంటాయి అనమాట దీన్ని యాక్చువల్గా ఇలాంటి ఒక మోడల్ని తీసుకొస్తామని చెప్పేసి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మన బడ్జెట్లో కూడా అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది జరిగింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ కొన్ని కంట్రీస్లో ఇలాంటి డిజిటల్ కంట్రీస్ తీసుకొచ్చారు లైక్ బహమని ఈ యొక్క బహమి బహమియాన్ శాండ్ డాలర్ ఓకే బహమని బహమని వాళ్ళు సో ఐ మీన్ దిస్ బహ్రైన్ సారీ బహ్రైన్ ఆర్ బహమేనియన్ ఐలాండ్స్ బూత్ వీళ్ళు తీసుకురావడం జరిగింది దాంతోపాటు జమైకా వాళ్ళు జామ్టెక్స్ తీసుకోవడం కూడా తీసుకురావడం కూడా జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఫియాట్ మనీ చెప్పాను ఏదైతే కనుక ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఇస్తుందో దాన్ని ఏమంటారు ఫియాట్ మనీ అంటారు ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ యొక్క ఫీచర్స్ లక్షణాలు ఏంటి హై సెక్యూరిటీ లైక్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ లాంటిది యూజ్ చేస్తాం ఇది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ప్రతి రూపీని కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఎందుకంటే సేమ్ లైక్ ప్రతి ఒక్క డిజిటల్ కరెన్సీ మీద ఒక యూనిక్ కోడ్ అని ఉంటుంది దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క కరెన్సీ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎవరికి వెళ్తుంది అంటే కరెన్సీ ట్రాక్ చేయడం అనేది ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే అలానే సెంట్రల్ బ్యాంక్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఏం జరిగినా కూడా సెంట్రల్ బ్యాంకే బాధ్యత వహిస్తుంది ఇది ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్లోకి ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇంతకుముందు ఎందుకోసం మనం ఈ యొక్క డిజిటల్ కనెక్షన్ తీసుకొస్తున్నామో చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ ఇందులో ఉన్న ఛాలెంజెస్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆ ఛాలెంజెస్ని మనం కౌంటర్ చేస్తే అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కరెన్సీలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడమే దీనివల్ల కలిగేటటువంటి బెనిఫిట్స్ ఓకే అంటే కరెన్సీని ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు దాంతోపాటు అందరికీ కూడా కరెన్సీ వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది ఇదనమాట క్రిప్టో కరెన్సీ కాకుండా సిబిడిసి ఎందుకు నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను క్రిప్టో కరెన్సీ కొంతమంది కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది అంటే గవర్నమెంట్ బ్యాకప్ ఉంటుందా ఉండదు కాబట్టి మన వాళ్ళు ఆర్బీఐ యొక్క డిజిటల్ కరెన్సీ వైపు వెళ్తుంది అలానే క్రిప్టో కరెన్సీ దీన్ని ఎవరైనా ప్రొడక్షన్ చే చేయొచ్చు కాబట్టి మార్కెట్లో ఎక్కువ మనీ రావచ్చు లేదా మార్కెట్ నుంచి తక్కువ మనీ సో రిలీజ్ అవ్వచ్చు కా అలాంటి చేంజెస్ అనేవి ఇక్కడ ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే ఆర్బీఐ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి అలానే క్రిప్టో కరెన్సీ ఏ అవసరాల కోసమైనా వాడవచ్చు అంటే మనీ లాండరింగ్ జరిగే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ మనీ లాండరింగ్ లాంటివి జరిగే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు
ఓకే దాంతోపాటు ఆర్బీఐకి ఈ యొక్క డిజిటల్ కరెన్సీని ప్రింట్ చేయడంలో కూడా అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ కానీ వాటి ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఈ ఛాలెంజెస్లో మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అఫ్కోర్స్ ప్రతిదానికి ఛాలెంజెస్ అనేవి ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడే ఆర్బీఐ అనౌన్స్మెంట్ ఆర్బీఐ తొమ్మిది బ్యాంకులని సెలెక్ట్ చేసిందని చెప్పాను కదా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను ఈ కాన్సెప్ట్ కోసం బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ కొటాక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ అండ్ హెచ్ఎస్బిసి వీళ్ళని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ తొమ్మిది బ్యాంకులని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు ఆర్బీఐతోని ఈ యొక్క డిజిటల్ కరెన్సీలో వాళ్ళ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్లను షెడ్యూల్ చేసుకుంటారు అనమాట మరి వే ఫార్వర్డ్ అయింది వే ఫార్వర్డ్ ఏంటంటే కనుక ఈ యొక్క బ్యాంకులలో మంచి సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ని ప్లేస్ చేసుకొని తొమ్మిది బ్యాంకులలో ప్లేస్ చేసుకొని ఈ యొక్క ఆర్బీఐ మరియు బ్యాంక్స్ క్లోజ్ కోఆపరేషన్తో ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ని సక్సెస్ చేసినట్టయితే కనుక మన ఇండియాలో డిజిటల్ కరెన్సీకి చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు దీని ద్వారా కూడా మనం ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూషన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోకి తీసుకొచ్చే విధంగా మనం తీసుకురావచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే మనకు వే ఫార్వర్డ్ దాంతోపాటు ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ విషయంలో ఈ యొక్క ఆర్బీఐకి మరియు సెబీకి ఆర్బీఐకి నాబార్డుకి ఇలా వేరియస్ రెగ్యులేటర్స్ అంటే నియంత్రణ సంస్థలు ఉంటాయి కదా వాటి మధ్యలో కూడా ఏవైనా సో మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఉన్నా లేదా వాటి మధ్యలో కూడా రూల్స్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా అవి కూడా సార్ట్అవుట్ చేసి దీన్ని మనం మంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి సక్సెస్ చేసినట్టయితే కనుక ఇండియాలో ఫ్యూచర్లో ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూషన్ని మనం మరింతగా ముందుకు తీసుకురాగలుగుతాం అని కంక్లూషన్ ఇవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరి నేను మనం డిస్కస్ చేసాం నైన్త్ ఓకే నైన్త్ షెడ్యూల్ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి మినిస్టర్ ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు అని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రిటైల్ డైరెక్ట్ స్కీమ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఓంబర్స్మన్ స్కీమ్ హ్యావ్ బీన్ లాంచ్డ్ బై విచ్ ఆర్గనైజేషన్ వీటిని లాంచ్ చేసినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఏంది ఆన్సర్ చేయండి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ క్రిటికల్లీ ఎగ్జామ్ అయిన ద నీడ్ ఫర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ ఇన్ ఇండియా ఎకానమీ ఇట్లా వస్తుంది అనమాట రేపు మెయిన్స్లో అంటే మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ ఎందుకు అవసరమని అనుకుంటున్నారు అప్పుడు నేను మీకు ఇందాక చెప్పిన కంటెంట్ మొత్తం కూడా రాయాలి సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే ఏంది ఇప్పుడున్న వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంది దీని యొక్క ఆవశ్యకత ఏంది దీన్ని కలగ చేయడం వల్ల ఉండేటటువంటి స యొక్క యూజెస్ ఏంది దీనిలో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా ఈ మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అండ్ డిజిటల్ కరెన్సీకి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ